starts the only youth meeting and Christ uh, for Adalia uh, and team uh, ladies meeting this coming Saturday. നമ്മുടെ ആശ്രയം 
ദൈവത്തിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് പ്രശസ്തികൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായി നമുക്ക് ആ പവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ ഇടയാവും ഈ ലോകത്തെ പവറാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പവർ അല്ല പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തെ പണം പ്രശസ്തി സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവായ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തും നമ്മളെ നമുക്ക് നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്ന ഈ ലോകത്ത് നമ്മളെ പിടിച്ച് നമ്മളെ മോഹിപ്പിച്ച് നമ്മളെ അതിൽ അതിൽ അതിന്റെ അകത്താക്കി നമ്മളെ ഇടുന്ന ഒരു ആശ്രയമുണ്ട് ഈ ആശ്രയത്തിൽ നിന്നും മാറി നമ്മുടെ ദൈവമാണ് എന്റെ ആശ്രയം എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആശ്രയം നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ഒരു വിഷയം വന്നു ഒരു ഈ ലോക സംബന്ധമായി ഒരു വിഷയം വന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ അറിയാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് പിടിപാടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും താങ്ങുവായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓടി ഓടി ചെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയം വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ നിരവധിയുണ്ട് അതായത് സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലാതെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നെ ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിരവധി ലോകത്തിലുണ്ട് വിശ്വാസം നേരം ഭക്ഷണം ഇല്ലാതെയും വസ്ത്രം ഇല്ലാതെയും പാർപ്പിടം ഇല്ലാതെയും ജീവിക്കുന്നു അവര് ദൈവം പുലർത്തിയിട്ടല്ലാതെ പുലരുകയില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതാണ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആ പൂർണമായ ആശ്രയം അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മള് പഴയ നിയമം മുതലേ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് അതിലൂടെ കടന്നു പോകും പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ കൂടി പഴയ നിയമത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വസ്തുത ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയമാണ് ഈ ആശ്രയത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണത നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും മാതൃക കാണിച്ചു തന്നു എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളൊരു നമ്മൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന നമ്മൾ അധികം സംസാരിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് യേശു നമുക്ക് മാതൃക കാണിച്ചു തരുന്നതിൽ വലിയൊരു ഘടകമാണ് ആശ്രയം അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു ആ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് റോമർ പത്താം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് റോമർ പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം അതിന് പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിമൂന്ന് വരെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നവരായി തീരണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു മെസ്സേജ് പറയാൻ വേണ്ടി അല്ല അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കർത്താവിനെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുക ഞാൻ നമ്മ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒരൊറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് നിർത്തി പോകുന്നതല്ല നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനെ ഡൈസെക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അതിനെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി കളയുകയും നമ്മൾ വേണം നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ പ്രശംസിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഒരു രോഗിയായി രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രോഗിയായി തീർന്നു മാറാ രോഗത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് എന്റെ ചിഞ്ചുന്റെ ആങ്ങള നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയുമോ എന്നറിയില്ല ഞാൻ സാക്ഷ്യമായിട്ടൊന്നും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ജോലിയിൽ പകൽ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തോമസന്റെ കടയിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുളി വന്നത് എന്റെ അറിയുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ത്രീ ക്യാൻസർ ആണ് എന്നുള്ളൊരു വാർത്തയിലൂടെ കടന്നുപോയി അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
അത്രമാത്രം ദൈവം വിടുവിച്ചു ആ പേര് പോലും മറന്നു പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ദൈവം അവനെ സഹായിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രോക്കൺ ആയി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടുന്ന് കേശമിട്ട് പോവാൻ അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് വാട്ട് എവർ വെൻ എവർ എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകാൻ ഇടയായി ചിഞ്ഞുന്ന ജോലിയെല്ലാം വിട്ട് എനിക്ക് ജോലി ഉണ്ടായില്ല ഒരു ഫ്യൂ അവേഴ്സിന് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ചെന്ന് നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു എനിക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആശ്രയമുള്ളൂ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല കാലഘട്ടങ്ങളില് എന്റെ ദൈവം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത് തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ആശ്രയമായ എന്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ ദൈവം എന്നെ വിടിവിക്കും എന്റെ കർത്താവ് ഇന്നും ആ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ട് ആ ആരാധനയിലൂടെ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എല്ലാം ദൈവം നമ്മളെ വിടിവിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് അത് നമ്മളിൽ ചില സമയങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെല്ലാം ആശ്രയങ്ങളെല്ലാം മാറി ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളില്ലാതെ സഹോദരങ്ങളില്ലാതെ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഇല്ലാതെ മക്കളില്ലാതെ നമ്മുടെ സമ്പത്തില്ല ആരോഗ്യമില്ല സൗന്ദര്യമില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകും അപ്പൊ അന്ന് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കുവാൻ ഈ കർത്താവിന്റെ നാമം ആ കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മള് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന മെസ്സേജിലൂടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം മാറി എല്ലാം എല്ലാ കഷ്ടതകളും മാറും എന്നൊന്നും അർത്ഥമില്ല ഈ ലോകത്തെ കഷ്ടതയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് നമ്മള് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മാത്രം സൂക്ഷിക്കുവാനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെയാണ് നമ്മള് ആത്മാവ് എന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ദൈവം നമ്മുടെ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ള ആത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നത് ഈ പ്രാണൻ നമ്മളിൽ നിന്ന് കെട്ടുപോകാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ദൈവമായിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഏറ്റവും അധികമായി കിടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തുള്ള സമ്പത്തും പദവികളും കുടുംബമാഹിമയോ ഇതിലൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അറിവുള്ളവരായിരിക്കാം നമുക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് ഉള്ളവരായിരിക്കാം നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ചില വിഷയങ്ങളെ പരിഹരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബുദ്ധിയിലായിരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ എന്താ പറയുക സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിവേകത്തിൽ ഊന്നരുത് എല്ലാ വഴികളിലും അവനെ നിലച്ചു കൊടുക്കുക അവനെ നിലച്ചു കൊള്ളുമ്പോ അവനെ ആശ്രയിക്കും അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷി അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന എന്നുള്ളതും അതിൽ വലിയൊരു കീ ആണ് കാരണം കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പാൻ അതായത് യേശു അത്ര പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ സ്ലിപ്പ് അവേ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലിപ്പ് അവേ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായി കടന്നു ചെന്നു വന്നത് നമുക്ക് യേശു ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുക മാത്രമല്ല ഇവിടെ ചെയ്തത് ദൈവമായ അതായത് ദൈവപുത്രനായ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം എന്നുകൂടി മാതൃക കാണിച്ചു തരുക കൂടിയാണ് നമുക്ക് യേശു ചെയ്തത് സ്ലിപ്പ് അവേ ചെയ്തത് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് തന്റെ ആശ്രയം അതായത് ദൈവത്തിലുള്ള ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ആയിത്തീരാം ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെ ആയിത്തീരണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന് ഒരു ഇതും ഇല്ലാത്ത നമുക്കൊന്നും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നമുക്കത് അനുകരിക്കാൻ പറ്റൂല കർത്താവ് കർത്താവ് മനുഷ്യത്വത്തിലാണ് താൻ ചെയ്തതെല്ലാം ചെയ്തത് അത് ദൈവത്വം ഉണ്ടെങ്കിലും താൻ ദൈവത്വത്തെ ദൈവത്വത്തിൻ്റെതായ അതിലൂടെ ഒന്നും കടന്നു പോകാതെ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെ തന്നിലേക്ക് വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് യേശു തന്റെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ കടന്നു പോയുള്ള ഏരിയയിലൂടെ എല്ലാം തന്നെ താൻ ആശ്രയിച്ചത് ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ തന്നെയാണ് ആശ്രയിച്ചത് ഒരിക്കലും താൻ ദൈവത്വത്തെ ഒരു വചനത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇത്രം അതിനെ ലഗ്യോൺ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇറക്കി നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ കർത്താവ് അതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ തന്റെ നമ്മളെ നമുക്ക് മാതൃക വെച്ചേച്ച് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാതൃക എന്താണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഫുൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ഗോ നമ്മുടെ കഴിവിലല്ല നമ്മുടെ സ്മാർട്ട്നെസ്സിലല്ല നമ്മള് നമ്മുടെ
എന്നാണ് ആശ്രയിക്കാത്ത എടുത്തു നിന്ന് എനിക്ക് സഹായം വരില്ല അല്ലെ നമ്മള് ഒരു മറ്റേ യോനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തില് ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാള് അവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നു അല്ലെ കുളത്ത് ബെറ്റ്സേത എന്നല്ല കുളത്തിന്റെ പേര് അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് തന്റെ വർഷങ്ങളായ ആരും ഇറങ്ങുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല തനിക്ക് അവിടേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ ഒരാ താൻ ഇറങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പത്തേനും അവിടെ വേറൊരാള് വന്ന് മുമ്പ് കയറി മനുഷ്യനെ ആശ്രയിച്ചു അദ്ദേഹം അല്ലെ പക്ഷെ യേശു വന്ന് അവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ നമുക്ക് മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഫുൾ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ ഗോഡ് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മൾ ചർച്ചിൽ വരുന്നവരാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മതം കയറി വരാൻ പാടില്ല നമ്മൾ മതത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മതം ഒരു ആശ്രയം ആവരുത് നമ്മുടെ ജീവിതം മതമല്ല ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മതമില്ല അല്ലെ നമ്മൾ നല്ല ഡ്രസ് ഇട്ട് നമ്മൾ നല്ല ഷേവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ 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 നല്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വസ്ത്രം ഇട്ട് നമ്മൾ വന്നെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു ദിനചര്യായി പോകരുത് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സെർവ് ചെയ്യുക കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു ആത്മാവിലെ അനുഭവമാണ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ പുറമെയുള്ള അവസ്ഥകളല്ല നമ്മുടെ അകം എപ്പോഴും ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ കേട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം അരുളുവാൻ ഇടയാകും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആശ്രയം ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസുകളിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആ ആശ്രയം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കേട്ടു നമ്മളെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സംതിങ് സമൺസ് ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിപ്പെൻഡ് ഗോഡ് അല്ലെ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ കാര്യം ദൈവത്തിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലെ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം ദൈവമാണ് ആ വിഷയത്തിന് നീക്കുപോക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളല്ല അവിടെ പ്രതികാരം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളല്ല അവിടെ റിവെഞ്ച് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് നമ്മളെ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അല്ലെ ദൈവമക്കളാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പല അവസ്ഥയിലൂടെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത നമ്മൾക്കും പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോരാട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം ഒരു ആത്മീയത്തിലൂടെ കടന്നു പോകും ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവകൃപ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അല്ലെ ഈ ദാവീദ് പറയുന്നത് ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും വരുത് ആ ശൂന്യമായ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് ദാവീദ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ശൂന്യതയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് മിസ്സറബിൾ ടൈം ഇൻ അവർ ലൈഫ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടും അത്രവും മാത്രം അകന്നു ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എത്ര ധനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയും അല്ലെ ഒരു കടത്തിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയും പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്ത് ഒന്ന് നീങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു മുടി വളർത്തി ഒരു ഭ്രാന്തനായി സ്വയം ഇതിക്കിടെ ഈ കല്ല് കൊണ്ട് മേലിടിച്ചു നടക്കുന്ന ഒരാളെക്കാളും വൃത്തിയായിട്ട് ഒരവസ്ഥയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമുക്ക് വരുന്ന സോഴ്സ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഹൃദയം അതിനു മാത്രം അത്രമാത്രം പോലും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഏറ്റവും സകല മനുഷ്യ മനുഷ്യരെക്കാളും സകല ആൾക്കാരെക്കാളും നമ്മൾ അരിഷ്ടന്മാരായി നമുക്ക് തോന്നും ആ ആ ഈ ഈ ഒരു ആശ്രയത്തിലൂടെയാണ് ദൈവ സ്നേഹം നമുക്ക് ഈ ദൈവ ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കും നമ്മള് നമ്മുടെ മക്കള് നമ്മളിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ആ ഡിപ്പെൻഡൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം അല്ലെ ദർ ഇസ് എ ടൈം വെൻ ദേ ഗ്രോ അപ്പ് ദേ ഡോ ഡിപ്പെൻഡ് എനി മോർ ജസ്റ്റ് മീൻ ദാറ്റ് വി ഡോ ലവ് ദം ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ടൈം വെൻ ദേ ഡിപ്പെൻഡ് ദാറ്റ് ലവ് ഇസ് സോ സ്പെഷ്യൽ അല്ലെ പപ്പ എനി